Vaya programa tenemos hoy, miércoles 28 de junio, 8 en punto de la tarde. Bienvenidos a su cita con la encerrona. El cartel de hoy, eh, yo creo que no hemos tenido un cartel tan bueno en toda la temporada. Tenemos a los tres ganaderos finalistas y tenemos al primer campeón de la Copa Chanel, doble triunfador en apenas 17 días en las ventas. Fernando Adrián, muy buenas tardes, Torero, y enhorabuena. Buenas tardes, buenas tardes a los tres ganaderos. Bueno, eh, me imagino que Torres de la Alameda eh, y Madrid eh, en general están, no dejan de hablar de ti y tanto esfuerzo y tantos años en la lucha están empezando a tener sentido, Fernando. Bueno, al final creo que, que sobre todo estas dos puertas grandes pues eh, es normal que, pues, que la gente eh, la vea feliz, sobre todo eh, toda tu gente, los familiares, amigos como los que tengo hoy aquí. Pues al final creo que eh, esos días han sido muy importantes para mí y son dos puertas grandes en Madrid. Pues hablaremos de ellas largo y tendido con Fernando Adrián. Decía sus amigos, los tres ganaderos de la final, por orden está aquí Raúl Tenorio, está Manolo, buenas tardes, ganadero de los eulogios, y está Fernando Guzmán, ganadero, buenas tardes, qué maravilla, qué cartelón tenemos hoy. Nada, buenas tardes a vosotros y, oye, lo primero, agradeceros contar con, con nosotros y, bueno, que es un placer compartir cartel de lujo el que tenemos aquí hoy, ¿no? Y, y bueno, esperemos que Manolo no se nos ponga muy sensible. Manolo, está, call está muy callado, ¿eh? Buenas tardes. Es que no lo habéis puesto hoy en la sala de llorar. Teníamos aquí otra sala. Buenas tardes. Es que no me dejan hablar. Porque como saben que lo voy a pegar un repaso el domingo de la final, pues no me quieren dejar hablar. Eh, importante, ver, importante. A ver, es que, es que son así. Que toca... dice Natalia que no me ha escuchado. Que Manolo venía a la sala de llorar. Que es lo que nos han traído aquí a esta, que es diferente y la, la, la habéis pillado con el pie cambiado. Bueno, también es verdad. Pero lo que vuelvo a decir, que como lo voy a pegar un repaso, pero un repaso a los dos... Porque, ni eh, dime gente, eh, Fernando Guzmán, el de Cabanilla. Pero ¿quién se creerá que, que es Fernando Guzmán, el de Cabanilla? Vamos, le voy a pagar un repasado que se va a enterar. Está en el estanto. Y San Isidro. Que te da. <risa> bueno, no me deja hablar, no me deja hablar. Me encanta que vengas así, Manuel. Ahora hablamos porque hemos dicho eh, que están aquí los tres ganaderos de la final, pero no hemos dicho cuándo es la final, que es el domingo 2 de julio, en Valde Torres de Jarama, a las 5 y media en punto de la tarde. Y no hemos dicho el cartel mano a mano de la final van a ser Pepe. Que Luis por Luis fin Luis es el día 2. Que ah, de, bueno, aquí sí. al, de aquí al día 2 no veremos a ver lo que pasa. Ha habido, ha habido cambio de plan, hermano. Al final, el día 2 de julio, domingo, totalmente confirmado, ¿no? Tenéis los animales preparados para ese día. Los animalitos están preparados ya. Sí. Pues la cita es en Valdetorres de Jarama a las cinco y media. La van a poder seguir en directo a través de Telemadrid. Y el cartel Pepe Luis de Irujeda y Alejandro Chicharro. Gran participación de Marcos del Rincón, que se ha quedado fuera de esta final mano a mano. Muy interesante. No os voy a pedir un favorito. Pues Fernando, Manolo tiene claro el favorito, al menos a, a nivel ganadero. ¿eh? Lo, eh, lo, tiene, lo tiene claro y dice que les va a dar un repaso a sus compañeros. No, no, se le ve sobrado. Y luego, te, ¿sabes lo bueno que ha tenido siempre? Personalidad. Es lo que no, es lo que no decimos nunca. Le define, le define mucho eso, yo creo. Porque, Manolo, se lo estás diciendo a tus compañeros, a Fernando y a Raúl, que los tienes al lado, los dos sonríen, sois amigos, ¿no? Los espectadores se estarán dando cuenta de que tenéis una relación bonita de amistad. Hombre, la verdad es que hablando en serio, sí. Sí, somos buenos amigos, nos damos bien, pero lo cortés no va a quitar lo valiente. No va a quitar lo valiente. Ya está. Somos amigos, pero cada uno vive en su casa y yo os digo que os voy a pagar un repaso. El domingo a las cinco y media vais a ser un poco menos amigos, hasta las ocho y media, nueve de la noche. No, no, no. ¿No? no. Algún guardiola que troja era. Eso lo tenemos más claro que el agua. No pasa nada. El domingo lidiamos en la final los tres, que en serio, puede ser una tarde interesante, una tarde bonita, ¿por qué? Porque son... Somos tres ganaderías muy de Madrid, muy del gusto de la gente, variados. Está el, los grises de Fernando Guzmán, están los del señor Raúl y están los domésquez míos. Bueno, que de vez en cuando sale algún torito así, como el del otro día, pero no pasa nada, no pasa nada. El del otro día, la final, no... No, te... no, no cuajo, no cuajo. No cuajo. El de las tablas. 
El de las tablas, sí, el de las tablas. ¿Te, te apretaron, Raúl y Fernando? Vamos, que me apretaron. Le dijiste, Hombre, si, si el domingo salen así, pues te vamos a pegar un repaso. <risa> bueno, <risa> pues bueno, ¿y qué pasa? A ver, ¿qué? No pasa nada, si, si un, un ligero así de desliz lo tiene cualquiera. Bueno, lo que sí que es verdad que al final esto, eh, lo importante es que todos estemos bien, ¿no? Y, y triunfe quien triunfe, o gane quien gane, o sea, el que eche el mejor eh, novillo, eh, pues yo creo que al final es un triunfo para todos. Bueno, hablaremos de la final, largo y tendido también en unos minutos. Qué placer tener a uno de los hombres del momento con nosotros, Fernando Adrián, que está aquí eh, siempre con su humildad característica. Le vemos más sonriente que, que de costumbre ganaderos. Es importante que haya toreros de Madrid y toreros que vengan pidiendo paso, como él. Pues sin ninguna duda, claro. Y, y a ver, pues ¿qué te vamos a decir nosotros de Fernando? Si, si es que ha crecido con nosotros y nosotros con él. Yo en mi caso particular, claro, porque yo llevo bastante menos tiempo que, que ellos dos. Y pues nuestros pueblos están muy juntitos, eh, tenemos muchos amigos en común, ya a Fernando le conozco de... Pues de toda la vida y en, y en mi casa he estado muchísimo y, y le he visto crecer pues, pues casi desde sus comienzos ¿no? y, y que una persona tan cercana que tienes tanta amistad con él pues llegue a, a, a tocar el cielo ¿no? de Madrid pues no cabe ninguna duda nosotros la verdad es que las dos tardes lo celebramos bastante más que él <risa> Así confirmado que sí, sí. muy 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 contentos. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que yo a Fernando Adrián no le conocía. ¿Lo conociste por mí? Yo lo conocí por él, sí, sí, es verdad. En una corrida de toros de la Copa Chanel, en Valdetorres, del Jarama, y Valdetorres ya es por los nuestros. Sí, Valdetorres ya los en el corazón. corazón. Pues ese le decía yo a Fernando, ¿y este torreito quién es? Me decía a mí. Este o sea, a Raúl, ¿quién es este torreito, este torreito? Y mira quién es este torreito. La verdad es que eh, ganó la Copa Chanel. Eh, yo le conocí luego ya en persona el día que se hizo el, el tentadero en casa de los tres finalistas de la Copa Chanel y ya ganó y ya eh, empezamos a hacer amigos, somos muy amigos. Es cierto que mucha gente parece ser que le molesta y ha habido sus pros y sus contras de que Fernando ha cortado cuatro orejas en Madrid, pero ha cortado cuatro orejas en Madrid porque ha tenido dos cojones para cortarlas. Eso de que le ha regalado, que le ha tocado el Euromillón o le ha tocado eso, eso me lo paso yo por el forro de los huevos. Es que preci precisa, lo precisamente los toros buenos son los que lo, lo, descubren los, los, los malos los que toreros. destapan a los malos toreros, ¿no? Cuando, cuando son un toro bueno de verdad, es el que le descubre al malo. Y, y, y ahí estuvo él, ¿no? Y... Hemos visto al toro contento de Santiago Domé, ya secuestrador de Juan Pedro, de Juan Pedro. Dos toros de bandera, dos toros muy exigentes, pero dos toros que te mandan a casa como no es No, no, ha habido tres toros. Tres to Fernando ha tenido tres toros, los dos de Santiago Domé Vaya. y el segundo de Juan Pedro. ¿eh? Que ha sido que eso, si él no está de la forma que estuvo, no, no había pasado nada. Sin embargo, no le ha tocado ni el Eromillón ni nada. Y ha estado ahí con dos cojones, toreando y, y, y crujiendo Madrid. ¿Qué es lo bonito cuando triunfa un toreo? Cuando cruje Madrid. Y lo ha hecho. Tengo que decir que no, no, la verdad que es amigo mío, claro. Pero es que hay otros toreros que no son amigos míos. Y si fuera así también lo diría. Cosa que otros no lo dicen. Vaya tres abogados para la defensa de Fernando Adrián, ¿eh, torero? Falta Fernando. Falta Fernando, Fernando, falta tu, tu tocayo. No, la verdad que yo, yo muy contento también por él. También es verdad que esto, yo fui el último que le conocí ¿no? a, a Fernando, le conocí gracias a Manolo y a, y a Raúl, y desde entonces hemos tenido una, una amistad y muy, muy intensa y muy, muy allegada, y la verdad que muy, muy contento por él, esa noche lo celebramos, las dos noches lo hemos celebrado por todo, por todo lo alto, ¿no? Como si vamos a Hasta las seis de la mañana. Esa cosa no se cuenta, Manolo. Sí. ¿Eh? Hay que decir la verdad. Hasta que nos cerraron el karaoke. Hasta que nos cerraron el karaoke. ¿Y qué cantasteis en el karaoke? ¿Qué se canta un día de celebración? Pues claro, pues cantamos hasta la la la. Cantamos de todo. ¿sabes? De todo. Bueno, mira que Exacto. tenemos aquí micrófonos y lo tenemos todo muy dispuesto para que terminemos bueno, hoy con karaoke. El <risa> falta el cajón de la sevillana también. Bueno, todo es cuestión de, todo es cuestión, todo de es pedirlo. Cuestión. Pero qué bonito también es que el toreo, que hace pasar tantos malos ratos, también os dé motivos para, para celebrar, que se echan de menos. Hombre, la verdad es que cuando las cosas salen bien, pues eh, uno se alegra. Yo por lo menos me alegro, no eh, solamente por Fernando, a ver, Adrián, por cualquier torero, por cualquier ganadero. 
Siempre que embiste, siempre que un toreo torea, es bueno para la fiesta y es bueno para todos. Más que cuando sale malo, pues es... Lo, yo lo siento cuando sale una novillada mala o sale un toro mío como el del otro día. Lo sentimos todos. Pero eso hay que dejarlo atrás y sin embargo hay que estar siempre en lo positivo. En que, en que salgan las cosas bien y en que triunfemos. Y, y triunfando uno, triunfamos todos. Sí. Eso es mi opinión. La verdad que aquella tarde fue muy bonito eh, cómo estuvo Fernando con la corrida y también cómo estuvo la corrida, ¿no? Fue la verdad que por, por lanzar una, una, una lanza de, de, a favor de la, de la ganadería, la verdad es que he hecho una pedazo de corrida de toros muy interesante. Es que hemos visto un comportamiento muy serio de los toros de Juan Pedro Domecq este año en, en Madrid, aparte de una seria presentación. Eh, Fernando, eh, el año pasado la confirmación fue muy complicada, una tarde que se fue poniendo cuesta arriba y, y este año me imagino que el triunfo te habrá hecho muy feliz y que tú mismo internamente tendrás muchas cosas que, que aún sigues puliendo y que, y que quieres mejorar y que aún no hemos visto a Fernando Adrián en todo su esplendor. Lo primero, saltándome tu, tu pregunta, por favor. Tengo que darles las gracias a, a ellos, al igual que a, a muchos más amigos ganaderos, que es verdad que cuando, cuando uno no está toreando, eh, gracias a ellos y, y gracias a, a muchos más ganaderos, pero bueno, en este caso, sobre todo a ellos que los tengo aquí y, y personalmente pues han sido personas que, que se han portado personalmente muy bien conmigo siempre, cuando he necesitado que me ayudasen, me han ayudado y creo que bueno que al final los toreros eh, cuando no toreas donde te vas cuajando, donde vas madurando, donde vas eh, corrigiendo todas esas cosas que, que se tienen que, que corregir para poder eh, evolucionar es en el campo toreando y si no fuera gracias a los ganaderos pues eh, eso no, no sería posible y al final pues bueno pues eh, gracias a y, y bueno, gracias a ellos y a la oportunidad de haberlos eh, conocido y haberme cruzado eh, en mi camino con ellos, pues eh, han sido personas también que, que me han ayudado mucho y que siempre los he tenido para lo que ha hecho falta. Por eso, pues bueno, al final, pues los tengo un cariño especial y, y, y bueno, pues, lo quería decir también que. ¿Cómo se ríe, Manuel? Bien, ¿eh? Estabas haciendo un toque en la larga distancia con el vaso, Manuel. Ahora, ahora nos encargamos de, de ello. <risa> Qué bonitas palabras de, de Fernando que, que también valora mucho porque esas cosas cuando uno no torea es muy difícil que los ganaderos te den cuartelillo, casi nadie tiene vacas, casi todo el mundo las tiene ya un poco administradas y las tiene otorgadas a otros a otros espadas y, y qué bonitos es que, que le hayáis dado cabida a Fernando Adrián también eh, pues una parte de, de su éxito y de ese momento Mira, también. Al es final bien. creo que, que, que todos los toreros pues es verdad que tenemos casas y ganarían más cercanas, como, como todos. Creo que al final pues siempre tenemos gente que nos ayuda más, otra gente menos, pero bueno, al fin y al cabo creo que, que, que hay que valorar todo ese trabajo, todo ese sacrificio que hacen diariamente. Y cualquier ganadero, creo que para mí es la profesión más, más difícil que existe, date cuenta que tienes que, que criar un animal cuatro años, esperar a todo ese trabajo que llevas haciendo durante tantísimos años Vaya. para que luego puedan vestir o no. Mira, hablaba antes. Manolo del Toro, que he hecho el otro día en la final, que muchas veces pues, lo criticamos, joder, el Toro es muy malo, pues, yo, se decía, yo se lo decía el otro día, digo, pero es que es muy difícil que, que, que un animal salga como, como queremos, al final si todo fuera A, B y C, creo que, que no tendría lo que tiene el toreo, por eso es tan, tan bonito, tan diferente, por eso se diferencia de tantísimas profesiones, porque, porque tanto torero como, como toro, eh, si todo fuera... Eh, ...tan fácil como, como queremos otras veces... ...pues no tendría... ...no tendría esa, esa esencia y sobre todo... ...pues... Eh, ...lo que nos diferencia al final... ...que, que, que tiene... ...que tiene esa, esa verdad, esa pureza... ...esta profesión que creo que, que es inagonable... A, ...a cualquier otra. Fue una final difícil Manolo... ...yo tengo... ¿eh? ...fue una final difícil el otro día para ti... ...digo que saliste de la plaza triste... ...sí, la verdad es que... No. ...en la final de la Copa tiene no ha sido como... ...como otras finales pero... Eh, oye, ¿qué vas a hacer? Todos, yo cuando me dijeron de llevar el sobreo, yo pues llevo este porque de la vaca y del toro que es, es muy posible que, que puedan vestir. No embistió, uh -huh. efectivamente no embistió, fue el toro fue manso, se reculó en tabla y yo lo siento. Pero prefiero que me salga un toro así a que me salga un toro con, que moleste tanto. Yo prefiero mejor un toro que no moleste a que moleste mucho a los toreros. 
pero esto es así, dos y dos no son cuatro. Esperemos que, que haya sido ese... Pues, la genética tampoco a veces es, es fácil, tanto para, los, para el ganado de Lidia como para otras razas, como para los humanos. O sea, es verdad que de cinco a lo mejor no somos todos iguales, pero bueno. Pues Manolo, si me lo permites, como dos y dos no son cuatro y en la final también salió un primer sobrero muy complicado de la casa de Ángel Luis Peña, a la que le mandamos un abrazo, ese sobrero hirió gravemente a Juan del Álamo, que por cierto ya recibió el alta hace unos cuantos días y el miró briguense se está recuperando, intentando apurar los días que quedan para estar en su compromiso de Pamplona. Queremos saber cómo está Juan del Álamo y nos lo cuenta nuestro querido compañero Javier Lorenzo. Adelante. Hola Carmelo, compañeros, muy buenas tardes. La feliz noticia de esta semana venía marcada por la buena y franca evolución de Juan del Álamo de la coronada sufrida en la pasada semana en Colmenar Viejo. El viernes, como ya todos sabéis, recibió el alta hospitalaria del, del hospital de Majada Onda, donde ha sido ingresado tras la jornada de Colmenar el, el domingo anterior, y de ahí en adelante la evolución ha sido magnífica. La verdad que desde esa misma tarde, desde el viernes por la tarde, ya se puso en manos también de su fisioterapeuta particular, y de ahí en adelante ha, ha, ha conseguido una gran mejoría, sobre todo en esas lesiones del cuello que tan, que tan en jaque le tenían durante los primeros días en el hospital y que tan mal se lo han hecho pasar en esos primeros días, pero la evolución ha sido muy buena. Eh, no solamente ha mejorado de, del cuello, de las cervicales, de esas lesiones que tenía, sino que también la herida la, de la jornada pues ha, va en muy buena evolución y está mejorando día a día y Juan de Álamo se encuentra muchísimo más recuperado de esa, de esa grave jornada que sufrió, como digo, en la final de la Copa Chenel. Este mismo domingo eh, ya se puso otra vez eh, a, a usar los trastos, capote y muleta en el jardín de su casa y la verdad que ahí ya no, hay, no, ha, no ha parado en ningún momento ya ha comenzado también durante toda esta semana eh, los procesos de, de teoría de salón más continuado con más esfuerzos y sobre todo eh, consiguiendo un punto muy bueno en esa recuperación que tiene enfocada sobre todo para reaparecer el próximo 8 de julio en la feria de San Fermín de Pamplona otro protagonista, eh, en este caso eh, Mario Navas, que el domingo pues eh, tampoco pudo conseguir trofeos en esa actuación en Madrid la tercera de su temporada en esa plaza de Tolst después de debutar en la pasada primavera y ahora tiene otra cita importantísima este jueves de nuevo en la plaza de toros de Sevilla de la maestranza donde la pasada temporada dejó muy buenas sensaciones Pues gracias Javier y muchísima fuerza Juan del Álamo esperemos verle en la próxima Feria de San Fermín más recuperado que qué tarde más buena estamos echando, ¿eh? Lo mejor, lo mejor es lo que no se ve cuando cortamos en la encerrada dos minutos. ¿Qué conversaciones más buenas, más interesantes, Manolo? ¿Qué? La verdad es que sí, porque es que eh, eh, cuando hay ese intermedio que, que no se oye y no se ve, pues hay cosas muy interesantes que se deben de decir, como yo la que voy a decir ahora, que es que me ha tocado de compañera a Raúl Tenor y a Fernando, y la verdad es que Raúl, tú cuando le, yo cuando le conocí decía, joder. ¿Qué tío más serio? No, eso lo decías. Decías, ¿qué tío más estúpido? <risa> bueno, no quería decir la palabra estúpido, pero es verdad. Un poco estúpido, un poco serio y escueto, sí que era. Ahora parece que vas eh, graciosete también, no, de vez en cuando. Simpático. Porque el otro día, simpático, simpático no eres. Eso está claro. Un poquito graciosete. El otro día en el karaoke, la verdad que ya te esperaste un poco. El día de lo de Fernando te esperaste un poco ahí. Cantando el la 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 y estamos esas felices, cosas, estamos, estamos contentos. Hombre, el la la la. Sí, cantamos el la la la, claro. Es una canción muy famosa, ¿no? Sí, sí, la, sí, puerta sí. Alcalá, la la la. ¿eh? La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, en fin, cantamos bien. En honor a nuestro amigo Fernando, porque había Pongamos cortado por eso. de Madrid. <ríe> bueno, tampoco tienes que decir todo lo que cantaba. No, no, es que fue temático. Es que fue, de verdad, Madrid, fue de Madrid. Bueno, bueno, y con Fernando, bueno, este, este ya es que. Canta bien, Fernando. ¿Qué que si canta? Vamos. Que, que la podía ir de tenor a, a esos sitios importantes. De Canta. estaba en el coro de la iglesia y al final pues algo, algo, algo se me quedó. La verdad es que cantó muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 sí. Están los espectadores que ya yo creo que antes de despedir hay que cantarse algo porque y, y, nos está dando... Hombre, ganas. la verdad es que ahora... Eh, cantar, cantar... Vamos a cantar ahora. No sé yo. No, Solo no cantáis en las puertas grandes de, de Fernando Adrián. Está, está en tu mano, Fernando. La tercera tiene Cantamos que Cantamos cuando sale por la puerta grande Fernando Adrián. Porque es amigo nuestro. También podemos cantar cuando sale el otro. Pero en esta ocasión es amigo de Fernando. 
Ya está. Punto. Oh, no. Oh, oh, oh. Otra. Pero Fernando, dicen los ganaderos sí, que ellos celebraron. Creo que van buscando alguna excusa. Sí, no, no quieren cantar. Están escarbando, están escarbando. No, no, aquí no nos llamen mansos, ¿eh? Manso fue el toro mío el otro día. Pero nosotros mansos no somos. Si tenemos que cantar, cantamos. Escucha, yo creo que le ¡Viva España, que... querida! Creo que, le tiene... creo que le tienes que dar tu sitio, tú sientes de aquí. Manuel, yo te porque, cambio porque, y me quedo de con eh, que, que, que serías un gran tope, presentador macho, no para el Liberona. No dejes hablar a nadie. <risa> Pero si, yo no digo nada, si me está preguntando a mí, no, el periodista, es que no hable, tendré no que contestar. A nadie. Pues habla tú, coño, habla tú. Me, me ¿eh? encanta, porque para esto hemos venido, si yo aquí, yo aquí no hago falta, yo creo que quiero ¿Cómo que no? a vosotros. Entonces, si no, no, tú, tú eres el moderador, tú eres el periodista y el que pregunta. Ya, ya, yo, creo, yo creo que ya te las cargas el moderador. No, ya te las cargas desde, desde que ha empezado. Yo no me he cargado a nadie, Fernando. No te pares también tú, a ver si me estás defendiéndote y ahora me vas a poner a mí. Como me estás poniendo, ya te estás pasando. Joder. Fernando, estábamos hablando de la celebración. Los ganaderos celebraron las puertas grandes de Fernando Adrián, sí. pero las celebró Fernando Adrián. Yo sé que los torresanos eh, estaban, estaban muy contentos y que esa noche se fraguaba también celebración, pero el torero... Mira, he preferido que, que lo hayan celebrado eh, mi no, gente y, y la gente que, que hemos dicho antes que, que, que tenía siempre cercana a mí y que me ha querido tanto, porque bueno, al final ellos también lo sufren mucho. Y sé que, que bueno, que eh, nosotros como toreros pues muchas veces no nos damos cuenta desde, desde fuera cómo lo pasan ellos, pero bueno, al final creo que, que yo, es verdad que algunos me podrán llamar loco, otros que me dicen que porque no lo he celebrado, pero bueno, al final creo que lo he llevado por dentro, creo que, que he seguido mi día a día al final, que es donde estoy feliz, donde soy feliz, que es entrenando, eh, llevando el mismo camino que, que he traído durante todo este tiempo anterior. Y creo que, bueno, que está claro que, que las dos puertas grandes me han cambiado mi vida profesional, porque me, ha, me han cambiado, pero, pero en lo personal creo que, que sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo eh, que era y, y al final creo que, que lo que sí me han hecho esas dos puertas grandes, sobre todo lo personal, es eh, el, el disfrutar sobre todo muchísimo más de, de, de mi profesión, de, de entrenar y levantarme cada día pues, de otra forma y, y bueno, creo que al final... He querido seguir, como he dicho, mi misma rutina, mi mismo camino, que creo algo que, que ya no por las dos puertas grandes, pero creo que lo que me viene eh, va a ser mucho más grande que, que esas dos puertas grandes. Gracias a Dios. El Dios quiera, y se ríe, se ríe el torero porque con el rabillo del ojo ve a, ve a Manuel que quiere no, meter la puerta en el Es que la voy, la voy, la voy, la voy. Y no, y no, es es que está diciendo que no hace. Pues claro, le llamo por teléfono. Yo no sé qué hora sería. Y me dice que va a misa. ¿Tú te crees que no? Que me parece bien. Y yo soy católico. Lo llamaste a las 12, ¿no? Y, y quiero que dé gracias a Dios por haber esa puerta grande. Pero, joder, también hay que, hay que bailar un poquito. Y, a partir en fin. de noviembre. Bueno, vale. A partir de noviembre cantaremos todos el alalá en el karaoke. Nosotros ¿no? tienen su ciclo. Hasta octubre. Noviembre. Nada. Encerrona especial, encerrona especial nocturna, lo hacemos, ¿eh? Encerrona especial nocturna en, en noviembre. Mortal. Me dicen que sí, me dicen que sí, por allí. En, el, en la finca del pecado mortal, ¿vale? Vale, vale. O eh, en la tuya o en la tuya. No, no, y sería, la mía. Mortal, mortal. Y sería ¿Eh? para en el medio. <risas> eh, bueno. ¿Te das cuenta? ¿Te es das que... cuenta de lo que son estos? Esto? Es que se llama la finca del pecado mortal. El pecado mortal, sí, pero claro. bueno, ¿te das cuenta de lo que son estos ganaderitos? Mira, bueno, los que tengo a mi derecha, a mi izquierda, es que, es que lo que dicen que está, que me meto con ellos, ¿cómo no me voy a meter con él? No nos ponemos de acuerdo en nada. Pero sí, que lo preparan mejor que nadie. Claro. Ah, ah no, claro, no. Sí. ¿Qué? Eh, excusa no. Excusa no falta, mi capitán. Sí, claro, yo cojo nécoras en el arroyo de Tejada, ¿tú no sabías? No. Pues en Colmenar hay un arroyo que cría nécoras. <risa> bueno. Eh, ¿Me la quieres clavar hasta donde pone Toledo o eso es en serio? ¿Eso es en serio? ¿Es en serio? Sí. Hombre, claro. Es que claro, ya no sé más, ¿no? No sé si me estoy no, estando aquí. Estoy diciendo que en el arroz de teja se crían necros. Lo que pasa es que se la estaban comiendo los cangrejos americanos. Claro, pero bueno, pero se, se crían necros y cogemos necros. Y para ese día habrá necros. No sé, a Fernando no le gusta mucho el marisco, mejor que no le guste. Eso. Todo lo que no le guste no lo comemos nosotros. Que no me gusta el marisco? Eso sí. me ha dicho tú. Bueno, ya. Tú me dijiste que no te gustaba el marisco. Bueno, esto es importante. No, es Fernando que, Adrián, venga, venga. ¿te gusta o no te gusta el marisco? A, a, a Fernando no, Adrián le gustan los espárragos blancos y poco más. 
fe. O sea, que es lo que me dice. Me gusta, me gusta, me gusta. Es duras declaraciones de, de Manolo. Me pichi unas almejas, el macarra que. Me gusta, me gusta. <risa> me gusta el marisco, le gusta. Sí, claro. No, no. Yo creo, mira, lo puedo contar como anécdota. Creo que lo, lo único que no me puede gustar es la zanahoria cruda. Ajá. Me la hicieron comer de, de niño, creo que fue en primaria. Y la. Y, y la yo, tachaste, ¿no? Y yo creo que la cogí tanto, tanto asco que, que, que... Luego, sin embargo, guisada y eso sí me la... Pero Ahí cruda, yo creo que es lo único que no, que no me comería ahora mismo. <risa> Se ríe, Manuel. Ah, ¿De, ¿De qué está de moda? No, de la verdura cruda. ¿Cómo se llama? Los crudis, eso. ¿Cómo bueno, pues ¿cómo se llama tengo, tengo un test ahora rápido para, no, para vosotros. Lo, lo adelantamos, si queréis. Si queréis, lo adelantamos, que no, tenemos no, no, cartelitos. ¿Qué, qué, qué? A tu ritmo, como tú lo veas. Bueno, ahora lo, ahora lo hacemos, si queréis, que tengo unas preguntas rápidas para, para vosotros. Bueno, a ver qué vas a preguntar. Ya tomamos las preguntitas. Va, vamos, a preguntitas. vamos a hacer. Vamos a hacer. Hemos vamos hablado a de que eh, habrá karaoke en la tercera puerta grande de Fernando Adrián. Las dos primeras, que han sido en 17 días, han sido muy diferentes entre sí. Fernando, en la primera vimos a la caballería que te separaba de la gente y en la segunda ya vimos a los aficionados que, que te pudieron tocar y mmm, me imagino que también que para ti hubo diferencia entre las dos. A ver, siendo las dos, creo que... De tocar el cielo, ¿no? Pues es, al final son cosas muy especiales que, que nos llevamos para, para nosotros mismos. Pero es verdad que, que fue una pena lo de la primera puerta grande porque, bueno, eh, creo que al final eh, está claro que tienes que llevar un orden, tiene que haber eh, policía para controlar cualquier altercado, pero creo que, que lo bonito del toro al final es que, que es del pueblo. Que yo creo que, que, que ese, eso, ese cariño, ese calor que, que sientes de la gente al final, creo que, que en esta profesión siempre ha sido especial y que creo que ha sido fundamental. Sin ellos no, 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 no estaría yo aquí, por ejemplo. Y creo que, bueno, que, que doy gracias a que se haya solucionado ese, ese pequeño matiz, que creo que, que, bueno, que la segunda puerta grande pues, se pudo ver como, como en muchas otras puertas grandes que yo he visto muchas veces en, en muchos maestros, en muchas figuras de, de, del toreo, esas grandiosas puertas grandes en las que pues la gente te arropa, te quiere, te, te lleva y bueno, al final creo que, que siempre se ha hablado de, de esas palizas, de, de esas puertas grandes de Madrid que, que yo por lo menos eh, ya lo puedo decir de, de mi segunda puerta grande que creo que bueno, que, que desde el minuto uno en el ruedo eh, empezó a saltar la gente, a arroparme, a llevarme en volanda, creo que bueno, pues son cosas yo creo muy íntimas de uno mismo, sobre todo en sensaciones y, y que la verdad que fue... Eh, una segunda puerta grande muy, muy bonita sin, sin quitar nada de importancia a la primera que gracias a ella es, es la que me hizo estar donde, donde estuve en la segunda ahí, ahí empezó todo Manolo me imagino eh, Raúl eh, Fernando cuando visteis esa puerta grande con la caballería que incluso algún caballo desbocado eh, golpeó a algún aficionado sí, la salida de... son imágenes que, que piensas bueno esto hay que mejorarlo se mejoró de cara a unos días después Hombre, es cierto, pues que ha habido muchas salidas, muchas puertas grandes, que al final ellos, que lo hemos visto todo, ¿no? De, de, de tirar a los toreros de las chaquetillas, casi llevarlos tumbados y tal. Pero hombre, de ahí al extremo de la caballería, empujar a la gente. Pues al final lo que dice Fernando, ¿no? Casi, casi que se prefiere lo otro, aunque sea también un extremo. Porque. Porque es el calor y, y el arropo de la gente y lo que ellos sienten en ese momento, lo que se van a llevar para pa toda la vida, ¿no? Así que, bueno, pues, pues menos mal, ¿no? Que, que, que se puso medios y, y ya para la segunda puerta grande, pues la cosa cambió. Yo lo prefiero así, de todas maneras, ¿eh? O sea, yo, yo, yo lo prefiero que, que la gente se tire, que dejen tirarse a la gente al ruedo. Este año ha habido puertas grandes que yo estando en el tendido no dejaban a la gente tirarse al ruedo, tenía que salir por la puerta grande, al final eso, bueno, pues, pues, pues se quedaba un poco porque la gente no llegaba, no sé qué, joder, pues al final, si la fiesta es del pueblo, ¿no? Y, y es el pueblo el que tiene que, que compensar y arropar y, y disfrutar con el torero que sale por la puerta grande, ¿no? Así que yo desde luego lo prefiero así. Yo también, en honor a la verdad, yo también debo decir eso, lo que dice Raúl, yo no he es, no estado fuera, yo siempre me he quedado dentro, porque no me da tiempo yo a salir fuera, pero no, la verdad, eh, la fiesta del pueblo y la gente del pueblo tiene que arropar a un triunfador. 
sea quien sea, en este caso ha sido Fernando, pero a ese triunfador hay que arroparle y hay que darle su apoyo y su calor que se merece. Yo no he salido nunca, en ninguna puerta grande está afuera, siempre he estado adentro, ¿no? Pero ah, que... que decías que no iba, que no había salido nunca por la puerta grande. No, la verdad es que no. No he salido nunca por la puerta grande bueno, pues... y espero no salir. <risa> y en... Ten cuidado con lo que los toreros. No, no, los ganaderos es muy difícil que salga un ganadero por la puerta grande. Es muy difícil, siempre te... son los toreros que salen. Y creo que es, es su... su reconocimiento y su trabajo lo que han hecho en la plaza para salir por la puerta grande. Y creo que son ellos los que tienen que salir, los ganaderos no. Y al final, al final es una, es una fiesta en la que pues el público expresa, hay que dejar expresar en ese momento sus, sus sentimientos, pues, su sentimiento, sí, lo, sí, lo que ha vivido, ¿no? Y al final hace que eso pues, le, oye, lo, lo comparta el torero y lo vea también el, el torero. Entonces esto es lo que hace grande también a esta fiesta. No queremos que la paliza se la lleve el torero, pero mucho menos queremos que se la, se la lleve el se aficionado, la ¿no? Cuando, <risas> cuando va a darle calor. ...a los que salen a hombros de Madrid... Eh, ...tengo un montón de, de preguntas para, para vosotros... ...y tengo una muy difícil para, para Fernando, Adrián... ...Fernando, eh, hay que elegir una ganadería de las tres de la, de la final... Esta, ...esta es la pregunta más difícil que vas a tener... ...porque a tu derecha tienes a los tres ganaderos... ...si no me eliges a una, eh, dime tres cositas de cada, de cada hierro, Fernando... Me, ...me va a mojar... ...mójate, sí señor... Yo creo que, aunque luego, luego se van a meter conmigo. ¿Qué ha dicho? <risa> luego se van a meter no conmigo. No condiciones a la gente. Mira, está, está nada más que condicionando a la gente. Yo no ¿Qué, ha dicho? ¿Qué ha dicho? <risa> Hazle pantalla, Raúl, para que no Ay, establezca conexión visual con Fernando. Yo este año apuesto por Raúl. ¿Eh, Raúl? Fíjate, sorprendido. Sí. Eh... Manolo, Fernando, ¿ha apostado por, por Raúl, Fernando Adrián? Pues puede llevar razón. Bien. Pues yo creo que no lleva razón. Bien también. Ah. <risa> Porque a ver, alguien tiene que defender a los grises, ¿no? Entonces ya me encargo yo de defenderlos. También lleva razón. <risa> es verdad. También lleva razón. Te doy tu opinión. Aunque yo he dicho que si a pegar un repaso, pero a lo mejor me lo pagáis a mí. Y, 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 y sencillez y humildad tiene que tener uno... Prevalencia. Yo he no, empezado muy fuerte diciendo que voy a parar pero, un repaso. Pero independientemente de, del encaste. Yo, mira, muchas veces, que eso es conversaciones y las he tenido incluso hasta con Raúl, con Manolo. Creo que, que el encaste de, de Santa Coloma, cuando viste un toro bien, creo que no hay ningún otro toro que, que lo iguale. Hemos discutido mucho con él por esto, ¿eh? Sí, esto ha costado. Porque es que lo ha defendido mucho, ¿sabes? Ya. Y, y es, no, no. o sea, muerte de Santa Coloma, cuando un toro de Santa Coloma han visto y no hay un toro igual. Yo, ¿Quién yo, dice eso? Fernando. Bueno, la Copa Chenel pues sí. estuvo con los maños y estuvo tremendo. ¿eh? Ese día en Valdetores, no, además. No, pero es diferente. Por ejemplo, yo verdad que... Tampoco estuvo tan tremendo. Estuvo bien con el eh, toro de los maños. Que yo lo he dicho. Con el que estuvo bien fue con el de Montal. <risa> eh, fue yo un no... gran toro ese, ese de Agustín Montes, que también vecino de, de Fernando. Y, y esa copa Chanel de nueve orejas, es verdad que el toro de los maños en Valle Torres de, no, de Jaramillo. Luego por, por ahí pasó, un, un, toro, un toro de Adolfo también. El Adolfo de la final, ¿no? Pero bueno, que al final creo que, que son gestos, son eso, o sea, esos tipos de encastes, creo que tienen gestos que, que los diferencian de, de otro tipo de encaste. Por eso, Hombre, claro, por eso por pero creo que, que, ese, que ese toro, cuando, cuando enviste eh, con esa clase y, y la forma de colocar la cara, la cara esos gestos, gateando, creo que, que son, son especiales. Por eso al final creo que, que independientemente de, de que sea un encaste o otro, no lo digo porque sea en uh -huh. Santa Coloma o sea en Domé, o sea, o sea, en este caso lo he dicho por... Pues bueno. Para ver si acierto, esto es como la lotería. Ahora sí, ahora sí es una lotería. Eh, lo sabremos con el periódico del lunes, sabremos si la, la predicción de Fernando es correcta. Y me interesa mucho vuestra forma de ver los toros, también la del matador. Os quería preguntar de lo que llevamos de temporada, que ya es un buen tramo, eh, qué animales os han llamado la atención, os ha gustado más y cuáles tenéis un poquito más eh, recientes o más frescos. Pues yo lo que llevamos de temporada me quedo con... Lo de Santiago Dome, no solo por lo de Madrid, y por la trayectoria que viene atravesando durante estos últimos años. Sí que está buscando un toro eh, con tralla, que eso 
pues a priori a las figuras eh, Vaya, se ese, toro poquito... contento, ese toro contento tenía mucho que torear y bueno era difícil despedirlo del muletazo no Pero tenía para el aficionado o para el ganadero aficionado a mí es lo que me llena a mí Vaya. personalmente lo que me llena es, 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 es Luego cuando te sale el toro bueno, un toro obediente, pero que tenga esos cojones de tirar para adelante y detrás de la muleta hasta el final con esa profundidad, eso es lo que te llena de verdad, ¿no? Y ha habido ganaderías muy buenas y está habiendo ganaderías muy buenas y toros muy buenos. Pero yo en la, en la línea que lleva Santiago Domé, vamos, yo es lo que he perseguido siempre. Esa clase con picante, ¿no? Efectivamente. O sea, que no aburra al que está arriba. O sea, pues un toro puede tener mucha clase puede tener mucha clase para, para el profesional y para, para el, el, el que verdaderamente... Es que al final, el, el, la fiesta de los toros, hay mucho público general. Y hay mucho público general que va a divertirse a los toros, ¿no? Entonces, es, es para el que hay que trabajar también. O sea, claro. no solo para el aficionado, buen aficionado, que entiende todos los matices, los toques de los toreros, eh, el movimiento del toro en función al toque del torero, etcétera, etcétera. No, hay que trabajar para el aficionado en general. Y si tú no buscas el toro que tenga un poco de picante para, para, para divertir al final al público, yo creo que esto al final no camina, ¿no? Uh -huh. Lógicamente tienes que buscar un toro de triunfo para el torero, que es el que te va a dar a ti también, ¿no? Y el que al final, pues el público se va a divertir, pero, pero tiene que ir en esa sintonía, bajo mi punto de vista. Bueno, yo tengo que decir que en lo que llevo de temporada en Madrid se han visto toros importantes, en esta Feria de San Sidro se han visto toros de García Grande, se han visto toros de Alcurrucén, se han visto toros de Pepe Escolar, se han visto toros la corrida más o menos de Santiago Domé, la corrida de Juan Pedro por el aire no se pudo ver en su esplendor, pero yo sí me alegro porque Juan Pedro este año está echando mejores toros. O Juan Pedro va a ser el año que viene, si es que se ha vuelto, ha dado ese viraje casi torista. Y bueno, pero, pero yo me alegro porque todo el mundo ya daba por muerto casi a Juan Pedro. Yo me alegro. Es pues una verdad ganadería... que llevamos unas temporadas eh, a la baja. Es una ganadería... A ver, la suerte que tienen los ganaderos... La suerte, entre comillas, porque también hay que mantenerlo. La suerte que tienen los ganaderos con ganaderías muy amplias es que pueden dar esos virajes en muy poco tiempo. Eh, vaya. Entonces, él... Bueno, pues eh, se nota que es un, un grandioso ganadero, ¿no? Que tiene la ganadería en la mano y que sabe lo que tiene... Y donde tiene que tocar, como dicen ahora en la tauromaquia moderna, las teclas que tiene que tocar dentro de su casa para ir a un rumbo y otro. ¿no? Y él se ha dado cuenta y ha tocado esas teclas y está funcionando. Y este vale. año va a funcionar. Pero que, que, que ha habido toros de diversos encastes en Madrid. Y que claro, que muchas veces el aficionado de Madrid, cuando anuncian a Juan Pedro, ya están de uñas. Pues no, este año Jandilla, Juan Pedro, han echado toros importantes. Vaya. Y de eso me alegro yo, que, que lo, será porque yo tengo Domé, pero no es por eso, es, es verdad. Es, es, yo me alegro también de Pepe Escolar, y mucho. Sí, por ejemplo, es lo que iba un poco a, a decir yo ahora, ¿no? que al final yo creo que hubo un toro muy importante de José Escolar. ¿no? El, Ese cartelero de, de cartelero del Pilar. Fue, para, mí, para mí ha sido el toro de la, de, de la feria. Comparto también lo de mis compañeros de la corrida de Santiago Domé, y también creo que hay que destacar, yo destacaría dos, eh, dos cosas, ¿no? Una, la, la corrida de Vitorino, ¿vale? Que creo que ha, que ha vuelto en la línea que busca, un, un, un pool, que busca el público turista de Madrid, que es esos Vitorinos que echaban de menos, ¿no? Eh, con emoción e interesantes para el público turista. Creo que también ha estado a, a, la, a la altura sí. en ese sentido Vitorino. Vaya, veíamos reír casi al viejo Victorino, ¿no? Si sí. cerrábamos los ojos. Bueno, eh... tío, que yo creo que eran los Victorinos antiguos, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. En los que todos hemos presenciado corridas de, de aquellas. Y que son y... bonitas para verlas desde el tendido, porque claro, abajo. Exactamente, exactamente. Y luego, eh, a mí me gustaría destacar, ¿no? Que hemos hablado de las corridas de toros, pero me, me, me gustaría destacar también eh, novillos interesantes que ha habido, por ejemplo, de Monte Alto, ¿no? Creo que ha habido, por ejemplo, este domingo un, un novillo bien, interesante. Bien, bien, es el liviano que enviste claro, mucho los livianos. Un novillo extraordinario. ¿eh? En la concurso de ganaderías también hubo un novillo bastante interesante de, bueno. de Monte Alto. Entonces creo que también tiene mucho mérito ¿no? eh, la ganadería de, de Monte Alto, de, de Agustín Montes. Porque es lo que decía Raúl, son ganaderías pequeñas eh, que al final eh, cuesta mucho, cuesta mucho que, que te enviste así ¿no? eh, un, un novillo. 
Y Fernando, me alegro que lo digas porque precisamente tenemos que mandarle un abrazo a Guillermo García Pulido, ganador del circuito de Novilladas de Madrid el año pasado y que ha sido precisamente el que ha cortado las dos únicas orejas de la temporada en cuanto a novilleros en Madrid, las dos a, a novillos de Monte Alto, de Agustín sí, Monte. Le, le mandamos un abrazo a Agustín, le, le están invistiendo a Agustín, ¿eh? Sí, hombre, claro. Y se lo merece mucho. En la corrida también lo pasó mal. Sí, pero, se fue el otro día fastidiado de la final. Que, eso es, un, es una pequeña laguna, es un pequeño laguna, que no pasa nada, que, que, que ya está. Y, y de aquí le mandamos a Agustín un fuerte abrazo porque es un excelente ganadero. Pues un beso a Agustín y a toda la familia. Eh, nos, me quedo con las ganas de saber qué toros, lógicamente contento y, y secuestrador, le habrá gustado a Fernando Adrián, pero como aficionado eh, en esta temporada, lo que hayas podido ver, ¿qué animales te han gustado, torero? Hombre, es verdad que, que al final eh, te pilla entrenando y también pues un poquito centrado en, en uno mismo y es verdad que me, me he perdido me he perdido bastantes bastantes toros de, de la feria luego es verdad que he visto resúmenes pero bueno al final no, no puedes hablar de muchísimos toros si no los has visto entero una corrida que a mí me gustó mucho también eh, y que molestó muchísimo el aire o sea creo que, que para mis compañeros yo si yo gastara ahí no sé cómo lo habría salvado tampoco y fue la, la corrida de toro de García Grande vaya para mí de, la que, de las que he visto podría decir que ha sido de las mejores de la feria también de lo que he visto yo creo me quedaría con esa con esa corrida a mí hubo toros que me gustaron me gustaron mucho de esa corrida de toros pero es verdad que que igual he visto toro, el toro de Jandilla, un toro de Adolfo, eh, un toro de Vitorino, o sea, luego he visto muchos toros, y mucha, pero no puedo hablar de, de corridas completas porque es verdad que me las he perdido muchas y luego he escuchado hablar de muchos toros y los he visto luego, pues bueno, eh, te hablan de un cierto toro y, y me lo ponía en el resumen para verlo, porque al final nos gusta cuando, cuando salen animales que envisten. Pero, pero de las corridas que, que, que he visto completas, que fue una pena también y, y, y sobre todo muy difícil para pa mis compañeros, como he dicho, que fue, bueno, fue la puerta grande de, de Emilio de Justo, con de Emilio el de Justo. Getoro Valentón de García Grande. Pero lo que te digo, que, que era el doble esfuerzo, porque claro, cuando tú no tienes a los animales eh, metidos en, en, en los trastos, es muy difícil poder... Eh, sobre todo engancharlos, empujarlos como uno quiere, eso, eso al final tienes que jugar con, con el aire todo el rato y, y sobrepasar eh, ese esfuerzo. Vimos esa tarde todas las faenas en la zona del 5 y el 6, uh -huh. que al final a los toreros os marca mucho eh, el viento y es que es ahí o no es, Fernando. Es que, luego Madrid es verdad que, que, que hasta incluso siempre cuando dicen que no hace aire siempre tiene esa brisa que, que bueno, pues... Dentro de Cabe pues se torea bien, pero es verdad que cuando hace esos vendavales que, 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 han, que han hecho este año, había días que era prácticamente imposible. ¿Y por las puertas entra, entra aire? ¿Por la puerta grande, por la puerta del patio cuadrillas? ¿Notáis esas corrientes? Yo ya no lo sé, la verdad, pero yo solo sé que cuando viene el aire, si te das cuenta, se mueve el aire por todos los lados. Al final, está claro que bueno si juegas un poquito con los terrenos, Dependiendo de dónde sople el aire, pues siempre pues influye todo eso y, y, y te puedes eh, resguardar un poquito de, de ese vendaval uh -huh. que siempre pues ayuda. Por eso bueno pues siempre se, te, te, se, suele, se suele ir a, a esos tercios. Pero independientemente de todo eso está claro que, que el aire eh, es otro otro toro difícil que, que se junta al, a, al de Madrid. Que se te sube encima ya del que tienes, ¿no? Eso. Ha habido un toro, Carmelo, que yo no lo quiero dejar pasar, porque, porque yo creo que ha sido en clase el toro. Yo también lo llevo. Feria. Y Daniel Ruiz. Quiere... Sí, señor. El primero de Daniel Ruiz del día de, de la beneficencia. El de, de Sebastián Castella. Castella. Sí, señor. Fue un toro extraordinario. Con la divisa negra, además. En... Y, y, sí, y además recuerdo Daniel... un recuerdo con Daniel Padre, y con la familia de, de, de los Ruiz, porque, porque son unos excelentes ganaderos, unas excelentes personas yo les quiero mucho y eh, no tuvo la tarde rotunda porque bueno, el toro de Fernando está muy flojito y, y al final solo le pasaron dos y, 
pero ese primer toro fue cumbre, fue extraordinario, fue de, de clase, de clase de verdad. Vamos, de los que le echas a la vaca sin dudar. Sin dudar. Yo también estoy de acuerdo con Raúl lo que dice del toro de Daniel, un toro, un toro importante, de importantísimo, ¿eh? Mucha clase. Pero de si mucha no clase, sale luego el toro de, de, un toro si no que... el toro de Juan Pedro, no sé yo, ¿eh? Y ¿Qué? aún así, eh, si pudiéramos a, a medir, no, veríamos a ver. ¿eh? Yo me acordé de la elasticidad que siempre decía Daniel Ruiz, que buscaba en la muleta, eh, en su filosofía de crianza, y, y bueno, ese toro con divisa negra que seguro que también le hizo, le hizo pasar un buen rato al ganadero, que ya no está con nosotros. Qué pena que se nos haya ido Daniel Ruiz. Tengo, tengo algunas preguntas para vosotros, ya que tenemos unos cartelitos de, de sí o no. Eh, pues porque tenemos aquí a tres ganaderos, a, al triunfador de la temporada en Madrid. Y yo quería saber, por ejemplo, eh, tenemos a tres hombres de campo, cuatro hombres que conocen el campo. El cambio climático, sí o no, es, es cierto. Raúl dice que no. Pero el cambio climático a qué se No. Eh, el cambio climático en general, los tres ganaderos dicen que no, Fernando y yo nos abstenemos y... Si yo te digo bien. que me parece una gilipollez. A mí me parece una bola. Una bola no, pero que nos están no, metiendo aquí no, por no, intereses no, económicos no y se han sacado como todo lo que se mueve en el mundo. Ve, porque, Fernando, los ganaderos dicen que, que no existe eh, el cambio climático. No, no, este no. El calor no, no. ha hecho toda la vida en el mes de mayo y mucho frío también en el mes de mayo. Ha hecho frío en agosto y mucho calor en el mes de agosto y a ver, yo tengo 47 años, tú tienes unos pocos más. Unos pero, pocos, sí. Al final yo creo que eso Hombre, esto es yo, cíclico. Yo ¿no? de eso es verdad que no entiendo. Y no digas no diga la edad que tengo. Pero <risa> ellos. Loco, eh. loco sí puede ser que esté un poquito el tiempo. El tiempo está loco, la vida también está un poco loca. Raúl, que no diga la edad que tengo, que a nadie le importa la edad que tengo. Uy, pero él tiene una edad muy. Avanzado. ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo? Muy avanzado. No, no es el guarismo. No es el guarismo. Muy sensual. Menos. Tiene una bueno, edad muy sensual. Todo lo que tú Pero tengo que decir que lo del cambio climático se lo han inventado a alguno que vive de ello. Porque luego resulta, que, resulta más que contamina más una, una vaca que un coche aquí, que 10.000 coches en Madrid. O sea, al final es de risa. Una gilipollas con la copa un pilo. Es llueve cuando tiene que llover. Es cierto que ha llovido. Si no llueve en marzo, llueve en mayo. No, cuando, Pero hay un refrán que dice marzo, Cuando marzo mallea, marcea, marzo, mayo mallea mar, No, mayo mallea, no Mayo marcea, mayo marcea. Bueno, vamos a ver ¿Y eso es Hay una cosa, un refrán que trabaja Y es que de San Andrés a San Andrés No queda nada por hacer San Andrés es el 30 de noviembre Y del 30 de noviembre al 30 de noviembre Pasa de todo y este año ha pasado, que no ha llovido ni en abril ni en mayo, pero ha llovido en junio. Y nos está viniendo muy bien a los ganaderos, que haya llovido en a junio. Te vendrá bien, a mí ya a no me me ha venido, bien, a mí me ha venido fenomenal. A Raúl mal y a Manolo bien. Bueno, es que cada perro que... Eh, claro, bueno, bueno. No, más sí, sí, sí. no, a mí ni mal ni bien, a mí me da igual ya. Porque... Bueno, entonces, ahora mismo, nos, este pájaro, que no dice nada, eh, este pájaro, tiene una primavera de cojones. Mientras que yo la tengo, pero menos. Pero este tiene un primaverón. Este va a estar dando de comer a las bajas hasta el mes de septiembre. Bueno, esa gente, hay primaverita, como dices tú. ¿Primaverita? primaverita. Pues mejor. Bueno, Pero hay, hay primaveras que son... otra cosa que ya... Hemos Nos ha de... quedado clara la opinión sobre el cambio climático. Otra duda que tengo, eh, por la noche, cuando está todo el trabajo hecho, estáis en casa, ¿veis la tele? ¿Veis programas de... bueno, programas de cualquier tipo? No tengo televisión. Manolo no tiene televisión, entonces Por lo cual no, no, veo. no voy más allá de la pregunta, Raúl, eh, ¿por dónde van los balos, Fernando? Isla de las Tentaciones, por ejemplo. Yo veo el telediario, un rato el hormiguero y luego ya alguna serie de alguna plataforma. No, hace mucho que no veo tontas en la tele. Fernando. Yo, yo el, tengo que reconocer que veo el hormiguero, pero luego me tengo que tragar el, el, la Isla de las Tentaciones, Manolo, con mi mujer. Hombre, si habéis siendo ganaderos, pues es que, más cuernos es que, que allí, no vais a ningún sitio. Que tengáis que ver, ahí las plantaciones por no, la mujer, un, manda huevos. Una temporada que sí la vi. Y que te diga. Y estuvo bien, pero es que... Es que y seguirlo, sobre todo porque... Porque últimamente me pierdo mucho cuando son los programas. No sé si es el lunes, el miércoles o... Como sí. lo cambian tanto las cosas y tal, y entonces ya no... Yo lo empecé a ver obligado y, y ya le coges el, le coges sí, el aire. Tío, tanto, eh, yo soy de los tuyos. Tú sabes lo a gusto que es acostarte sea la hora que sea, y ponerte a leer y no estar pendiente de, 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 de las cosas de la televisión. No hay caso que lo vamos a poner la tele. Esto sí que es romántico, ¿eh? Hombre, bueno, claro, que no, que no, que no, que no. Es romántico. 
Pues sí, a mí no me gusta la televisión, llevo tres años sin ver televisión. Muy bien, eh, pero sí que ver la encerrona, Manuel, que eso es YouTube, no es televisión, así que bueno, estamos fuera, bueno, somos azúcar. Vere, veremos, a ver, eso son cosas muy Se especiales. Se lo tiene que poner la Verónica luego. Me lo, a ver. Me lo tendrá que emitir esas cosas, porque no creo que te lo se ve. Eso es muy rústico, muy paleto. Seguimos, porque tengo, tengo preguntas, pero claro, estas son de sí o no, y nos detenemos, nos detenemos, sí, porque vale, hay mucho... Vale, 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 hay, hay, vale, mucho vale. hay mucho de lo que hablar. A ver, eh, más. Bueno, en algunos casos lo sabemos ya, pero siempre lo preguntamos en la encerrona. ¿Sois hombres enamorados? ¿Estáis, estáis enamorados? Sí. Hay un sí. Fernando, Fernando no tiene... Ha dejado el cartelón ahí. Yo no. Pues coge, coge cartelón, Fernando. Coge que... cartel. No, y eso significa que... Que bueno, que está uno abierto a lo que pueda surgir. Sí, sí. Bueno, sí, siempre hay que estar abierto a todo, pero bueno, la verdad es que tengo poco tiempo ahora. Fernando Adrián tiene poco tiempo, pero ojo, es la noticia, está, está abierto, que, que eso es, claro, que no es, eso es importante, que claro, nos gusta que nuestros espectadores este... sepan también el minuto y resultado en vuestro corazón, que, que importante es. Si os digo, eh, por ejemplo, que el próximo domingo, día 2, 5 y media de la tarde, los tres ganaderos que se van a batir en, en desafío, amistoso desafío, si os digo, por ejemplo, que gana Pepe Luis Cirujeda, ¿qué me decís? ¿Veis favorito a Pepe Luis? Yo sí. Manuelo sí. Pero también a Chicharro, en mi caso. ¿eh? Yo si os dijera que gana Alejandro Chicharro, pues ¿qué también, me diríais? No, también. Por Mira, yo, yo, por ejemplo, en eso, al final, es lo bonito de, de esta profesión que... que... Que no, no llega a ser como el fútbol o decir, no, gana uno, gana uno. Al final es lo que nos diferencia, que, que no sabes muchas veces lo que puede pasar porque dependes de, de un animal, dependes de tantísimas cosas que al final creo que, que es lo bonito. Al final ahí lo van a tener cada uno de ellos para, para poder demostrarlo y, y ahí es cuando no hay nadie para que te pueda eh, mandar o, o decidir en uno mismo. Ahí tienes tú solo lo que quieras o quieras realizar en ese momento delante del animal es yo, yo tengo que muy igualado que... es verdad pero claro. Manolo yo, yo tengo que decir una cosa a mí el favorito por lo que yo he visto en el certamen y por cómo ha liderado la fase previa me parece Alejandro Chicharro me parece que es el rival a batir en la final no sé si estáis de acuerdo vosotros es un torero que a, a priori le como que como que le echa más ganas no o sea pero claro, es forma, hace muy poquito forma, verdad ¿no? de... De, de entenderlo y de y de, y de bueno, por de torear, ¿no? Como que un tío que le, que tiene más pero pues el otro chaval, oye, también también es buen torero, ¿no? Y al final todo depende de tanto, como decía Fernando, depende de tantos matices. Y anda, que lo hemos dicho siempre, que facilidad tiene para torear de rodillas Pepe Luis y, y también algo con lo que se nace, esa conexión con el público, esa, ese Pero carácter. Yo creo que también lo bonito que tiene estas finales, ¿no? Y además eh, que ha demostrado en las en años anteriores que a lo mejor siempre el que va un poco de, ¿no? eh, de favorito, sí. luego al final eh, pasa la sorpresa, ¿no? Eso es, pasó eso el año es. pasado. Pero ahora tienes el año pasado. Ah, no, tú no, imagínate, también, tú imagínate que, que, que sale el monstruo de casualidad y al final... Y no, no, de casualidad, que él se veía afuera. O sea, él mismo se veía afuera de... Y, y entró en la final y la bueno, yo digo que iba, iba a decir que si salen dos novios, por ejemplo, a Manolo, como le salen otros de la final, fíjate... Oh, mayor, ¿no? <risa> y le tocan a, otro, a uno de los toreros... <risa> 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 Bueno, hombre, yo creo que yo creo que lo partirá, no uno, uno y uno. No, 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 no vas a poner fácil. No, no, no. Hombre, este año, por eso este año se ha hecho. Yo tengo que decir que en, respecto a los dos Rangers que han llegado a la final, y es que yo no he seguido mucho el circuito de Navidad por mi, porque. Muy mal. Bueno, muy mal, pero no he podido. No, es coño. sincero, es sincero. Manuel tiene ver, cosas que no hacer, no he podido. podido. Pero cierto es que cuando los dos están ahí es por Hace algo. Hace muchas fiestas. ¿Sabes? Entonces, pues, eh, ¿qué pasa en la final? Pues la final puede pasar, pues eso. Que te salga un animal o te salga otro. Entonces, eso no te eso no quiere decir que ya uno sea mejor que otro, no. Los dos han llegado a la final y los dos merecen estar en la final y eso para mí es muy válido que estén esos dos novilleros en la final. Y ahora, es, que, es que luego lo de la final ya depende de... Han llegado eso es lo final, bonito también, ¿no? Final. Que el domingo a las cinco y media no sabremos ninguno lo que va a pasar... Eh, nos van a tocar eh, un aviso y con, lo, con los avisos que ya no, esta temporada las ventas... Al final... O sea, lo más, lo más claro lo tenéis lo que sucedió el otro día en la final de la Copa Chenel. Vaya. Esta profesión es lo que es lo que tiene, que, que podréis ir pensando o, o a unos aficionados que iban a ganar un torero o otro, 
pero al final ya no se trata de ganar o no ganar. Esta profesión está por encima de todo eso. Creo que, que, que se demostró que, que cuando un tío pues, eh, se pone delante de un toro se está jugando la vida y, y es lo que puede pasar, independientemente de que triunfe uno o otro. Pero eh, en este caso pues, le pasó a mi compañero Juan del Álamo la desgracia de... De esa, de, de, esa, de esa jornada que, que, que la verdad es que, que es una pena que, que, que ese toro no le dejara eh, por lo menos demostrar lo que, lo que quisiera él eh, hacer esa tarde para poder por lo menos expresarse o sea, ante eso pues eh, no puedes hacer nada eh, la, eh, la dureza que tiene también mucha, muchas veces esta profesión y que, y que al final pues bueno eh, ya se sabía que lo iba a ganar eh, ya bueno, claro, eh, ya era máximo favorito esa conseca, si no era claro, herido, que al final fue herido y aguantó sobre el ruedo. Es verdad que el guión de la final lo van a escribir los animales que, que custodian y crían estos tres hombres. Y por cierto, la final a tres, gran índice de audiencia en Telemadrid el pasado fin de semana, el domingo a las cinco y media. Va a estar allí, lógicamente, para contarles en directo todo lo que suceda, mi querido Sixto Naranjo. Sixto, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenas. Pues sí, deseando ya que llegue este próximo domingo para poder asistir y televisar esa gran final mano a mano del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que en esta tercera edición, la verdad es que eh, se ha vuelto a superar en cuanto a los niveles de audiencia, tanto la semifinal a 6 en San Agustín del Guadalix como la final a 3 eh, de este pasado sábado. Han funcionado perfectamente la audiencia, ha habido más de un 9 en cuanto al chat eh, obtenido, han sido dos grandes datos, sobre todo demostrando que cuando hay emoción y hay verdad en el ruedo, como han demostrado todos los novilleros participantes, la gente también sigue las novilladas porque además, eh, como siempre decimos, es el futuro de, de la fiesta. Muchísimas ganas de ver a Alejandro Chicharro, Pepe Luis Trujeda este próximo domingo en Palda de Torres en de Jarama y además porque vamos a ver tres ganaderías de nuestra comunidad que han dado motivos para la esperanza como son los eulogios, como es San Isidro y como es la ganadería de Santa Colomeña de Fernando Guzmán. Creo que la variedad también de encastres es importante en estos circuitos y la apuesta por ganaderías madrileñas, demostrando que también hay vida más allá de esos grandes nombres, esas ganaderías que están a las grandes ferias y que también este tipo de ganaderías de hierros tienen su hueco y sobre todo demostrándole en este festejo. Así que la cita ya la sabéis todos a partir de las cinco y media, este domingo en Telemadrid, la gran final mano a mano desde Valdetorres de Jalaba. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, querido Sixto Naranjo. El domingo a las cinco y media estará allí con todo el equipo de Telemadrid para vivir la gran final del circuito de novilladas de Madrid y teniendo aquí a los tres ganaderos, ¿cómo no les voy a preguntar cómo son los animales que, que traéis el domingo a Valdetorres de Jarama, Raúl? Pues los míos son los más chicos de los seis. A ver, yo... La verdad es que había seis novillos... Eh, apartado para la final. Había dos novillos que yo creo que, que eran demasiado. Había dos novillos medios y dos novillos muy bonitos. Y se han pegado los animales, uno de los dos novillos que venían como medios se quedó muy flacón, total que teníamos para ver o los que se salían por arriba o los que eran muy bonitos. Y bueno, pues entendiendo un poco cuál es la filosofía del certamen, que Valdetorres es una plaza de tercera categoría. Y como os decía, bueno, pues la filosofía del certamen, que es de, 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 de disfrutar, de sacar novilleros, de promocionar, de crear afición, pues hemos entendido que mmm, tenían que venir los dos novillos bonitos. Bien. Son dos novillos. Pues un colorado y un negro, uno de San Isidro y otro de Toro de Tenorio. De churas espectaculares. Muy, muy bonitos por delante. Uno enseña un poquito a la cara, el otro está un poquito más brocho. Y yo personalmente les tengo mucha confianza. Luego, pues como ya he dicho otros años, ¿no? Al final, cuando se abre el melón y... O sea, uno, uno pues... Los cría y los mima pues con la ilusión de que, de que envistan para que el círculo se cierre, que, que, que los toreros triunfen dando satisfacción a, al público que está ahí arriba. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues los novillos eh, pues es un, son dos novillos 
yo creo propio para lo que es el certamen y para la plaza, para, para la plaza que es porque si hubieran venido otros de los que estaban en casa habrían sido excesivos hubieran sido excesivos Manolo. yo los niños pues la verdad es que me ha costado trabajo escogerlos porque pero siempre pasa lo mismo siempre cuando ha llegado a la final no le vuelta desde la final del año pasado y este, el año maquinando. otro del padre, la madre. No te pases, el Espíritu no te pases. Santo. Sí, como te voy a pegar un eh. repaso, pero no te pasa. Te estoy diciendo que llevo mucho tiempo diciendo este, 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 este. Entonces, los dos que he elegido, pues. ¿Cómo son? Son normales, son dos novillos normales. Cuatro Entonces, patas, dos pitones. Eh, sí, normales y con. Lo que más me importa es la, lo que lleva la, la familia, la genética. Entonces los he escogido por eso, que a lo mejor luego fallan, porque pueden fallar. La verdad es que en los dos años que llevamos yendo a la final, pues hemos dado animales que andan juego. Esperemos que este año den juego, esperemos. Yo ya no las tengo muy consigo. Porque... Esa es otra. El año pasado pues salieron las cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, salió muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y está uno más, pues más acojonado que... ¿sabes? Ahora te piden, claro, te tienes claro, eh, más exigencia que el año pasado, pero... Que sea igual. Bueno. Después de echar la novedad que echamos los dos el año pasado, y ahora este año los tres, eh, exigir ese nivel... Eh. Ay, el que mejor voy yo, soy, soy yo. Porque como yo no iba a la final del año pasado, pues entonces yo entro de nuevas. Entonces, no hay tanta expectativa. Claro, ya estás llorando. Tranquilo uno. Ya está llorando el del gris. Va más tapado das Fernando Guzmán. ¿Te das cuenta, Carmelo, como siempre está llorando el gris? Ahora le pasamos a la sala de llorar. Pero, 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 ¿Qué quieres? ¿Que te ponga el mojero para las lágrimas? Hombre, ya está bien de tanto llorar. Ya ¿No está le dejáis bien. a Fernando decir cómo son los dos animales que, que grises, vamos a ver el grises, domingo? Grises, los dos son grises. Son grises. Son, son grises. La verdad es que son de novio muy bonitos, son cárdenos los dos. Sí, sí, claro, a ver cómo van a ser. <ríe> Podrían ser entrepelados, claro. No, la verdad es que vino uno, uno cárdeno claro, otro negro entrepelado. Eh, nosotros tenemos cuatro reseñados, y dos en bonito y dos un poquito más. Al final vienen los de un poquito más. Eh, vienen de, de dos inventarios diferentes. Y, y bueno, la verdad que, que yo, yo tengo mucha fe en ellos, sobre todo en uno. Y espero con ellos, oye, por lo menos, dar una buena tarde de toros y mojar la oreja por lo menos a Marano. <risa> Estaremos pendientes porque es que ya en la intrahistoria la de la final los aficionados van a estar pendientes de, de quién ¿Tú te gana. Crees que lo que me dice. Díganselo luego en las redes sociales. Estén ustedes atentos y participen de esta, no, claro, de esta que bonita. Que participen, que participe, que tiene que participar, no solamente con los toreritos, también con los También con los ganaderos. Y le tenemos que preguntar a Fernando Adrián, uno de los grandes triunfadores de esta temporada, y eso que estamos a, a mitad, Fernando. Eh, Matador, cuando te queramos ver en una plaza, el próximo compromiso, ¿cuándo y dónde es? Pues ahora mismo, eh, debido a cómo están también eh, muchísimas ferias que, que, que estaban ya cerradas, pues es eh, verdad que, que yo creo que, que este mes eh, va a ser lo mismo más difícil eh, verme acartelado, pero bueno... Eh, como he dicho mucho más días, creo que, que la misma paciencia, tranquilidad y, y si he podido esperar y, y estar tranquilo durante todo este tiempo, no pasa nada por, por un esperar un, po más. Un, un poquito más, pero bueno, lo que sí tengo claro que las cosas pues eh, que, se hagan, que se hagan bien y, y sobre todo pues bueno eh, eh, a partir de, de agosto, septiembre, octubre pues ya se... Ya se, se me va a empezar a ver por, 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 varias, por varias ferias, pero bueno, ahora mismo yo creo que, que es comprensible y, y se sabe que, que había muchas ferias ya, ya cerradas. Y te hemos visto anunciado en Albacete, en algunas ferias que van a ir saliendo y lo decimos a cámara. Si dos puertas grandes en Madrid no valen para estar en todas las ferias, igual es el momento de que bajemos la persiana y nos vayamos todos a casa. Fernando, no digas a esto nada porque, porque, porque al final es así, así eh. pero, pero eh, deberían primar esos triunfos en Madrid porque lo que ha hecho Fernando Adrián este año está al alcance de un puñado de elegidos entre un puñado de elegidos. Así es, ¿no? pero el torneo está así, ¿eh? lo hemos hablado muchas veces ya. ¿eh? Al final... Empresarios, ganaderos, apoderados, apoderados sí. en la misma rueda y, y de ahí nos salimos. Y es complicado dejar que alguien 
aún cortando o sea, y saliendo dos, por, dos veces por la Creo. puerta grande en 15 días en Madrid. Eh, los niños dejaron de cambiar cromos en el colegio hace un montón de años, pero los empresarios no han dejado de jugar a eso. No han dejado de jugar a eso. Yo creo que. Yo creo que si va uno de mano, lo otro de nada. Ya, yo creo que, que de siempre. tanto a la figura les molesta que uno venga reando y a los empresarios también. Me da la impresión. Porque si no. No, es negocio, no es Porque si no, no se explica. Es que, ¿no? eh, vamos a ver, toda la vida de Dios, yo ya tengo 15 años, toda la vida de Dios, ¿cuánto se han hecho las.? No tengo por qué decir la edad. Yo ¿eh? cinco años, ¿no? lo, al final lo tienes que decir. No vamos a cantar al final el la 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 porque nos van a tocar el aviso. Bueno, eh, vamos que a ver. Están, están a lo que los, los parquímetros de... a punto de facturar. Ver, un un extra. Se han hecho las ferias después de San Isidro. Pues aquí no. Ahora mismo yo. No. Ahora se han hecho las ferias en el mes de enero. En el mes de enero se han hecho las ferias, claro. Pasa lo que pasa ahora, como ha pasado en San Isidro. Y como ya está todo hecho, pues el triunfador de San Isidro o uno de los triunfadores. Vaya. Pues lo que pasa es que como uno de los triunfadores. ...no está metido en ninguna casa... ...pues se come... ...los mocos... ...es así... ...triste y lamentablemente es así... ...le duela a quien le duele... ...le gusta a quien le guste... ...y a quien no le guste... ...pues que no lo quiera oír... ...pero es que es así... ...que qué bien, qué bonito es... Eh, ...venir aquí a la Anterrona... ...como siempre hacemos... A ...hablar de toros en libertad... ...y que cada uno... ...diga lo que le dé la gana... ...esto pues es claro, muy necesario... ...porque también así... ...le molesta a quien le moleste... ...pero es que es así, coño... ...bueno, creo que al final... ...pero tanto con los toreros... ...como con los ganaderos, eh... ...también... ¿Qué dice Fernando Adrián? No, yo creo que bueno que al final eh, que sí, que, que sabemos cómo, cómo está esta profesión, pero bueno, que creo que, que, que estas dos puertas grandes de Madrid, pues sí, sí me han cambiado mi vida profesionalmente. Hombre, claro, está, claro, claro que nosotros queremos que, que no, te que cambie se está, más. Pues, se está poniendo claro. también aquí ahora todo muy negro, pero no. No, pero eh, deberían de cambiarte mucho más. Pero es verdad no, que más que antes pasaba así. Es que bueno, el teléfono pero... tenía que estar sin parar de sonar. Bueno, no pero que, que, que como digo, que, que al final no, no es porque no me quieran poner empresario, al, al no, final las ferias están hechas. es porque las ferias estaban, estaban hechas, el... pero como he dicho, que al final esto no es eh, de un día solo, que, que tengo el año que viene, el arranque del año que viene, pues bueno, yo creo que al final hay que tener paciencia y seguir en el camino que, que sigo y, y sobre todo pues eh, preparado porque... porque bueno, el nivel que, que marcan las figuras de los compañeros es, es alto y Vaya. al final yo creo que que es lo que personalmente a mí me motiva y es lo bonito también al final. Pues Fernando Adrián, matador de toros, triunfador de lo que llevamos de temporada en Madrid. Muchas gracias por acercarte a la encerrona, a pasar un ratito tan agradable con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada tan bonita que, que esperemos que lo mejor esté aún por delante y quedamos para la tercera Puerta Grande en otoño. ¿A qué hora nos vemos en el karaoke ganaderos? Muchas gracias a los tres. Esperemos que nos karaoke veamos a partir de las once. A, a partir de, de las once y media. Después, a partir de las once y media vais atendiendo allí, ¿no? A que vaya claro, llegando. Eso, lo tengo muy claro. Puedes cortar otra dos orejas. Lo tengo clarísimo. Pues ahí está la predicción de Manolo. El domingo a las cinco y media el derby y, claro. y bueno los aficionados van a estar pensando entre cirujeda y chicharro pero hay otro duelo también en paralelo en la final que es el, el desafío entre vuestros tres hierros muchas gracias por venir y sobre todo por dejarles a los aficionados que, que sepan cómo pensáis cómo sentís y cómo se comportan tres amigos que van a estar en disputa el domingo pero que se llevan estupendamente muchas gracias muchas gracias, muchas gracias. Que quede claro, tres amigos, no enemigos, amigos. Tres que amigos. Me... Ah, no, me... Quieto, quieto, quieto. Acuérdate que el año pasado, cuando me hiciste la... nos hiciste la entrevista ¿Sí? en San Martín de Valle Iglesias, sí, en Telemadrid. cuando yo dije que me gustaría que triunfase Raúl, sí, sí. El amigo Sisto Naranjo, no sé quién fue el que dijo, <risa> no me lo creo, y dije yo. No te lo crees porque no eres católico. Yo, como soy católico, lo creo. Y yo me alegraré mucho que tanto Raúl como Fernando me den un agua. Ya está, no me den un agua. O sea, han ganado ellos. Yo tan a gusto y tan contento y tan feliz. Porque son como si fueran mis hermanos. Pues, Punto. ojalá triunfen los tres y así no tengamos que discutir. Muchísimas gracias por venir. Y, por cierto, nos vemos el miércoles que viene con más encerrona a las 8 en punto de la tarde. Y atentos porque mañana a las 10 de la mañana en Cáceres se presenta el circuito de novilladas de Extremadura, que además este año apadrina Luis Reina. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.